Karibu kwa channel Afya Tips. Kwenye video hii nitaenda kuongelea au kujibu swali, mimba huwa inatungwa siku ngapi au muda gani tangu mwanamke afanye sex au akutane kimwili na mwanaume? Lakini kabla sienda manikumbushe, kama uje subscribe kwa channel Afya Tips, tafanya hivyo ili ndio kuje masomo mazuri kama haya. Unajua mimba huwa inatungwa pale ambapo mbegu ya kiume au sperm inapoungana na ya ile mwanamke na kitaalamu hichi kitendo cha sperm au mbegu ya kiume kuungana na yai la mwanamke huwa kinajulikana kama fertilization. Asa hii fertilization au kitendo cha yai kuungana na sperm huwa kinatokea kwenye mirija ya uzazi ya mwanamke. Sana baada ya mimba kutungwa au ki, kile ile ile sperm kuungana na yai kile kijusi ambacho kinatengenezwa huwa kinateremka au kinashuka kutoka kwenye mrija ya uzazi kuja mpaka kwenye uterus au tumbo la uzazi na kinajishikiza kwenye ile ukuta au kwenye kwenye ukuta wa uterus au tumbo la uzazi na pale ndio yake na develop au kinakuwa mpaka inakuja kutokea kwa kama kwa kama mtoto sasa hichi kitendo cha mimba kutungwa au mbegu ya mwanaume au sperm kuungana na ile mwanamke huwa kinatokea siku ngapi tangu mwanamke afanye sex Asa hapa kuna vitu viwili. Pale inapotokea mwanamke amefanya sex wakati tayari yai limeshatolewa au tayari tayari yai ilipo kwenye mrija ya uzazi, huwa inachukua kati ya dakika 30 mpaka masaa kadhaa kwa ile kwa zile sperm kufikia yai ilipo kwenye mrija ya uzazi na sperm kuungana na yai na mimba kutungu. Yaani ndani ya siku ile ile kata dakika kadhaa au masaa kadhaa tangu mwanamke afanye sex huwa sperm zaza kafikia lile yeye ambalo kwenye mrija ya uzazi likaungana nalo na mimba ikatungwa lakini pia inapotokea mwanamke amefanya sex kabla ya yetolewa inaweza kapita siku kadhaa mpaka mimba kuja kutungwa na hapo nakuta sperm zimeshafika tayari kwenye mrija ya uzazi lakini yeye bado hayatolewa na sperm huwa zinaweza zikaishi kwa siku kadhaa kwenye mrija ya uzazi actually sperm zinaweza kaishi hadi kwa siku tano hadi siku tano sperm zinaweza kaishi kwenye mrija ya uzazi hasa kwa maana hiyo ilikitokea kwa katikati ya hizi siku tano hapa ambazo sperm tayari zipo kwenye mrija ya uzazi yale ikitolewa inaweza kukutana na zile sperm ambazo ziko tayari kwenye mrija ya uzazi zikaungana na mimba ikatungwa kwa maana hiyo mwanamke anaweza kupata mimba au mimba inaweza ikatungwa kuanzia labda siku moja siku mbili au hata siku tano tangu afanye sex na mwanaume kwa sababu zile sperm zikaisha hata kwa, kwa hadi siku tano kwenye mrija ya uzazi na kuna video afya tips natengeneza kuelezea au kufahamisha ni siku gani ya mzunguko wa hedhi ambao yai wagi natolewa kwenye mfuko wa mayai tunasema siku ovulation kwa sababu kwa mzunguko ya hedhi yenye urefu tofauti tofauti siku ovulation wagi nakuwa tofauti tofauti lakini afya tips natengeneza video ambayo inaelezea vizuri kuhusu hii kitu asante sana kwa kunisikiliza usisahau kusubscribe kwa channel afya tips lakini pia kumbuka ku, ku click alama ya kengele hapo ili wakati mwingine hapo video natoka kutoka afya tips wa kwanza ku kuinjua masomo mazuri kama haya. Lakini pia kama una comment, maoni au swali lolote usite kutuandikia kwenye sehemu ya comment hapo chini.